மண்ணு நாம் பிறக்கிற இடம் நம்ம வாழற இடம் இதெல்லாம் எவ்வளோ முக்கியம் இல்லை அது ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு ரைட்டராகவோ ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவோ இருக்கிறப்போ ஐ திங்க் நம்ம என்வாயின்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆகுது அந்த விதத்தில் எனக்கு மண்ணை பற்றி யோசிக்கிறப்போலாம் நான் இந்த ஆர்ட் அண்ட் சோல்ங்கிற கேலரி வச்சுருக்கிறப்போ அப்போ நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் செராமிக் ஆர்டிஸ்ட் போற்றரசனை மீட் பண்ணேன் எனக்கு அவரோட ஒர்க்கு அவரோட அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கலைஞராக இருக்கிற ஒரு தேடல் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவர் மண் பற்றி சொன்ன கதைகள் என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருந்தது அவர் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்து சென்னையில் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே காலேஜ் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் படிச்சுட்டு இங்கே வந்து பல இண்டிவிஜுவல் சோலோ ஷோ ஷோஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் குரூப் ஷோஸ் பண்ணியிருக்காரு இங்கே தக்ஷின் சித்ராவில் ஒரு டென் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஹி இஸ் டீச்சிங் லலித் கலால் அவர் ஒர்க் பண்ணுறத பார்த்துருக்கேன் அண்ட் ஐ திங்க் ரெசிடென்சி ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஜெர்மனிக்கு போயிருக்காரு கொரியா ஸோ ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் சியோல் மாதிரி இடங்களில் அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்டோட இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர்கிட்ட பல நேரம் வந்து என்னோட உரையாடல்கள் வந்து மண்ணை பற்றியும் மண்ணுலேருந்து வர நம்மளோட கலைகளை பற்றியும் எப்படி நம்ம மண் நம்ம சூழல் வந்து நம்ம கலைகளுக்கு வந்து ஒரு 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 ஊட்டச்சத்து கொடுக்குது நம்ம எண்ணங்களுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்குதுங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகாக பேசியிருப்போம் இன்னைக்கு அவர்கிட்ட வந்து இன்னைக்கு சாயல் பற்றி அவருக்கு இருக்கிற கனெக்டை பற்றி கே கேட்கணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா நம்ம சினிமாவில் தான் நான் முதல் முதல் சென்னையில் வாழறப்போ சினிமா வழியாக தான் பார்த்தேன் ஓ மண்ணில் குதிரை பண்ணுவாங்க ஓ இவ்வளோ அழகாக இருக்கே அப்படிங்கள ட்ராவலிங்கில் வந்து பெரிய ஐயனாரை பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒரு ஒரு ப்ளூரிலிஸ்டிக் அப்ரோச் டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப் இருக்குல்ல அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஓ கடவுள்னா இப்படி தான் இந்த பாத்திரத்துல வெள்ளி பாத்திரம் இல்ல பித்தள பாத்திரம் இல்ல கல் தெய்வம் மண் தெய்வம் மார்பிள் கல்லு கிரானைட் கல்லு இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஸோ மண்ணோட கலைஞர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கனெக்ட பத்தி பேசுறதுக்காக இன்னைக்கு அவரை பார்க்க வந்திருக்கேன் ஒரு <laughs> வேலை பார்க்குறது அப்படி தான் அதுக்கான நமக்கு அதுக்கு உள்ள தொடர்பு வந்துட்டு அது ரெகுலராக தெரியாமலே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அதை விட்டுட்டு சென்னைக்கு வர டைம் தான் நம்ம அதை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறோன்ற அந்த நிலத்தையும் அந்த வாழ்க்கை அது மிஸ் பண்ணிட்டு வந்தப்போ தான் இங்கே ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் நாங்கள் நல்லாவே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ மை லக் வந்து என்னோடய காலேஜில் வந்து நான் வேறு டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டிருந்தேன் எனக்கு வந்து செராமிக் கொடுத்தாங்க அது செராமிக் டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு கிடச்சிது நான் அது ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அது ரொம்ப கொஞ்சம் எனக்கு அது ஏன்னா இந்த மண்ணு வேற அந்த மண்ணு வேற பிஎஃப்ஏ எனக்கு சென்னை காலேஜ்ல கூட கிடைச்சது அதுக்கப்புறமா எனக்கு அதுல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க அந்த ஃபீல் அப்படியே நான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இதுல வர மாதிரி நான் வந்து இந்த மண்ணில் இதுல வந்து பல வகையான மண் எல்லாம் இருக்கு அந்த மண் சம்பந்தமான பல ரிசர்ச் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி அந்த நம்ம எந்தெந்த மண் எல்லாம் எது எல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் அறிவு கொஞ்சம் நல்லா சம்பந்தமா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன் நானும் இதெல்லாம் பாக்குறப்பவும் தோணும் நாய் குதிரை ஆடு மாடு யானை எதுக்காக நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்ல வந்துட்டு மண்ணுலயே இவ்வளோ கல்லூர் சைடு இருந்திருக்கு மகா பல்லவ இதுல எல்லாம் மண்ணு ரொம்ப முக்கியமா இருந்திருக்கு சமையா இருக்கட்டும் குதிரையா இருக்கட்டும் அந்த கனெக்ட் பத்தி சொல்லுங்க மண்ணு வந்துட்டு இப்போ ஏன் மண்ணுல செஞ்சாங்க பொருள் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம பேசுறப்ப நம்ம நம்ம கொஞ்சம் படிச்சது அது சார்ந்து நம்ம நம்ம இன்னும் வேலை செய்ய செய்ய தான் இன்னும் அதை பத்தி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ரிசர்ச் தான் நமக்கு பெரிய ஒரு படிப்பாளியோ எல்லாம் கிடையாது நம்ம ஏன் அந்த மண்ணில் மண்ணை சுற்றி இருக்கிறோம் ஏன் அந்த மண்ணில் வேலை செய்கிறோம் 
அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்ப இந்த மண்ணில் இப்போ நம்ம நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய டெய்லி வாழ்க்கையில் இந்த மண் வந்து எங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஏன் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கொயராக ஒரு ஒரு வீட்டில் வா வாழறோம் அந்த ஸ்கொயராக வாழ வீட்டில் வந்து பார்த்தா செங்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயராக ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் ஏன் செங்கல் ஒரு நம்ம வீடு கட்டி நம்ம வாழணும் வேறு எதாவது வாழலாம்ல ஸோ நம்ம தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இந்த ஸ்பெஷலாக அந்த ஏரியாவிலலாம் நம்ம வந்து க மண்ணால் சுடப்பட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம அந்த கல் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம ஹியூமன் மாதிரி அது அந்த கிளே வந்து அந்த கிளேக்கு வந்து ஒரு ப்ரீத்திங் பவர் இருக்குது நம்ம எப்படி ஹியூமனில் வந்து நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த செல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஓல்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி சுட்ட இந்த இந்த பொம்மையிலையோ அந்த இப்போ பாத்திரங்கள்லேயோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன வந்து ஒரு ஹோல் இருக்குது ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும் நமக்கு அந்த ஹீட்டை வந்துட்டு நமக்கு எடுத்துகிட்டு நமக்கு அந்த கூலிங்கை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஒரு ஹியூமன் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப தகுதியான ஒரு விஷயமாக வந்து அந்த மண்ணை வந்துட்டு இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையுமே பயன்படுது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இப்போ இந்த மாதிரியான செங்கல்ல செங்கல்ல வீடு கட்டி நம்ம செங்கலுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருக்கோம் சட்டி பானையில் சமைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மண் சம்மந்தமாகவே நம்ம இருப்போம் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஹியூமன் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அது பண்ணுறது அப்புறம் காலப்போக்கில் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சிலைகள் செய்கிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலை வழிபாடுகள் பண்ணுறப்ப அந்த மண்ணுக்கான ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் இப்போ நமக்கு இன்றைக்கி தான் பிளாஸ்டிக்லாம் வந்துருக்குல்ல இப்போ அப்போலாம் பிளாஸ்டிக்லாம் கிடையாது நமக்கு அப்படி இருந்தாலும் நம்ம பாலங்க அந்த மண்ணை வச்சு ஏன்னா நாட்டுக்கும் அது பிரச்சனை கிடையாது வீட்டுக்கும் நிலத்துக்கும் எதுக்குமே பிரச்சனை இல்லை அந்த மண்ணில் ஒரு பொருள் செய்வாங்க அந்த பொருள் அந்த அந்த பொருளை கொண்டு போயிட்டு இன்னொன்று வந்து அந்த பொருள் வந்து சுத்தமாகவும் இருக்கும் மண்ணால் எடுத்து நீங்கள் ஒரு பொருள் செஞ்சிங்கன்னா சுட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஆர்கானிக் ஆகிடும் அதில் ரொம்ப சுத்தமாக என்வாயின்மெண்ட் ஆர்கானிக்னு பேசுகிறேன் சுத்தமாக இருக்கும் பட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாரார் தான் பண்ணுறோங்க இல்லை நம்ம வாழ்க்கை முறையில் இன்னும் ஒரு கலந்ததாக இருக்கா இந்த மாதிரி இப்போ ஆயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாரார் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு இப்போ ஐயனார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாரார் தான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது அது வந்து உண்மையாகவே அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு வெரி டேலண்டட் பீப்புள் நான் நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த புதுக்கோட்டை பீப்புள் கூடவும் அவங்களோட ப பழகி சாப்பிட்ருக்கேன் கூடலாம் வந்திருக்கேன் அவங்க அவங்க ஸ்பெஷல் டேலண்ட் அவங்களுக்கு அவங்க வந்துட்டு இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து எந்த கல்லூரியிலுமே படிக்காமல் அவங்க வந்து இதை வந்துட்டு ரொம்பவே ரொம்பவே நல்லா ச தத்ரூபமாக ரொம்ப ரொம்ப வேகமாகவே அவங்க இதெல்லாமே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் நாய் கேட்ட உடனே நாய் பண்ணுவாங்க குதிரை கேட்ட குதிரை பண்ணுவாங்க அந்த ஆலோ டெக்னிக் வந்து ரொம்ப பேசப்பட்டுச்சு பரவலா நிறைய இடங்கள் நீங்க டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இந்த கல்ச்சர் இருக்குல்ல மண்ணால இந்த மாதிரி சிலைகள் பண்ணி அதுவும் தெர் இஸ் அந்த ஒரு ஹேண்ட்மேட் ஃபீலோட அச்சா ஒரு ரெப்ளிகேட் பண்ணாம இந்த மாதிரி கடவுளா மண்ணை வந்து பண்ணி பாக்குற கல்ச்சர் எந்த கண்ட்ரிஸ் பாத்துருக்கீங்க நான் வந்துட்டு சில கண்ட்ரி தான் போயிருக்கேன் அதுல வந்து கொரியாவில நான் அதை பார்த்தேன் கொரியால கொரியாவில இருக்கு கொரியாவில வந்து ரொம்ப அதை பயங்கரமா அதை வந்துட்டு ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறாங்க அங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சட்டி பானை பண்ணா கூட அவங்க அதுக்கு சொரிய ஒரு முறையான ஒரு ஒரு பூஜை மாதிரி பண்றாங்க அவங்க ஒரு ட்ரெடிஷனல்ல அது அதை வந்துட்டு அந்த ஒரு அந்த அவங்களுக்கு தெய்வங்கள் இருக்காமா தெய்வங்கள் நான் அங்க நான் அதை எனக்கு அதை நான் அதை கம்யூனிக்கல அவங்க பண்ற அந்த பா அந்த பாட்டையே அவங்க ரொம்ப வணங்குறாங்க அந்த பாட்டை வணங்குறாங்க அந்த சூளை ஏற்றுறப்ப அந்த இந்த சுடுவாங்க அந்த பீஸ் எல்லாம் வச்சு சுடுவாங்க அதை சுடுறப்ப நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பண்ணியோட தலையை வெட்டி அது மேல சூளைக்கு மேலே வச்சு அவங்க செய்யறவங்க ரைஸ் ஐன் ஒன்று தயார் பண்ணுவாங்க அதை வந்து அங்கே வச்சு அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மேயர் தான் வந்து அந்த ஃபைரிங்கே எங்களுக்கு போகிறப்போ அது ரொம்ப பெரிய கிராண்டாக அது வந்து ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அவங்க வந்து தான் அதை போட்டுலாம் போட்டு வந்து பயங்கரமாக வந்து அதுக்கு வந்து அந்த ஃபைரிங்லாம் வச்சாங்க அதுக்கப்புறமா நாங்கள்லாம் போயிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு ஒரு அறுபது கண்ட்ரிலேருந்து போயிருந்தோம் ஸோ நாங்கள் எல்லா கண்ட்ரிலையும் நாங்கள் எந்த மாதிரி நாங்கள் வழி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த கிளியன் கிட்ட வந்து ஸோ நாங்களே எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சைனீஸ் ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க ஜாப்பனீஸ் ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க நம்ம ஒரு மாதிரி எந்த வருஷம் அது இது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் இப்போ இப்போ இங்க ஐயனார் பார்க்குறோம் குதிரை யானை நாய் பார்த்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு எவ்வளோ வருஷம் பர்மனன்சி பண்ணினோன்னா எவ்வளோ வருஷம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ உடையாம போச்சு நம்ம வந்துட்டு உடைக்காம போனால் இது வந்துட்டு சொல்கிறாங்க த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆர்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட
ஐ தாட் வந்து அப்ப நம்ம பழக்க வழக்கத்துல வந்து என்வாயின்மெண்ட் நம்ம சுற்றுப்புற சூழல் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ரொம்ப அழகான குத்துக்கிட்டு வழக்கங்களா இருக்கு கண்டிப்பா அது 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 அந்த தொடர்ந்து அந்த விஷயத்த பண்றச்சு அது எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து அந்த வில்லேஜில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல கருப்பு மண் கிடைக்கும் ஒரு இடத்துல செம்மண் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ச ஒரு மணல் மாதிரி ஒரு ஒரு மண் கிடைக்கும் ஸோ இந்த நாலு மண்ணும் ஒரு இடத்துல இருக்காங்கன்னா அந்த ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஒரு ஊர் வந்து அந்த போய் இருக்கும் செம்மண் ஒரு ஒரு உரமா இருக்கும் எனக்கு நீங்க சொன்ன உடனே தஞ்சாவும் ஒரு மண் எடுத்து அந்த பாட்டு தான் தாமிர பரணி இது ஸ்ரீரங்கம் மண் காஞ்சி கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு சங்கு கழுத்துக்கு வந்து அந்த சங்கோட இது பண்ணி ஸோ ஐ திங்க் தமிழர் பண்பாடுன்னு பாக்குறப்போ வி வெரி க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு மண் இந்த சூளை தான் வந்து நம்ம பழைய காலத்தை சூளை இது இது அந்த பழைய மெத்தடில் இங்கே இருக்கிற ட்ரெடிஷ்னல் பாட்டர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த சூளையை இந்த சூளையை தான் வந்துட்டு நம்ம ஊரில் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரணமாக இந்த சூளையை பயன்படுத்துவாங்க இது ஒரு இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா ஒரு நார்மலாகவே சும்மா வெ விறகெல்லாம் வச்சுட்டு அதை மேலே வந்து இப்போ ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு மேலே வந்துட்டு அதுக்கு மேலே அந்த சின்ன சின்ன குச்சியெல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் வைக்கோல் போட்டு மண் வச்சு பூசி ஒரு எரிச்சிருவாங்க அது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஃபயரிங் இது வந்து அதுக்கு அடுத்த ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஃபயரிங் இது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வரும் கொஞ்சம் பெரிய பீசஸ் திக்கான பீசஸ் இருக்குன்னா இதை வச்சு ஃபயர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா வேற வேற நம்ம ஊரில் வந்து நிறைய இப்போ அமெரிக்கன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஜெர்மன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பிரான்ஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வர்றப்ப அவங்க இங்கே வர்றப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ஸோ அந்த சூழையே மா மா மாத்திரம் சானடைஸ் பண்ணுறாங்க சூழையை சானடைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒர்க்ஸ் சானடைஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம பாட்டஸ் நம்ம சில பேர்லாம் ஒரே மாதிரி சில ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரே மாதிரி இருக்காது புதுக்கோட்டம் <laughs> 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 என்ன மாதிரி எல்லாம் மண் இருக்கும் அதுக்கு என்ன குணம் குணம் அதோட என்ன மண்ணுக்கு வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு பிளாஸ்டிசிட்டி சொல்லுவாங்க அந்த கழிப்பு தன்மைன்னு இருக்குல்ல அது வந்து நிறைய நூறு சதவீதம் கழிப்பு தன்மையோடு நம்ம வேலை செய்ய முடியாது அந்த மண் வந்துட்டு அதில் நிறைய வகையான மண் வந்து சேர்க்கணும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா உங்களுக்கு இப்போ நார்மலான மண் இப்போ பெல்ஸ்வர் மாதிரியான மண்ணுனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பிளாஸ்டிசிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் சிலிக்கான்றது உங்களுக்கு கல் கல்ல உடைச்ச தூள் தான் உங்களுக்கு அந்த சிலிக்கான்னு சொல்லுவாங்க அதில் பிளாஸ்டிசிட்டி சுத்தமாகவே இருக்காது ஸோ அப்போ இந்த கழிப்பு தன்மையான மண்ணில் இந்த மாதிரியான மணல் சேர்த்துக்கிறது லைக் மணல் தான் இப்போ அந்த கல் ஒரு கல் துகள்கள் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம மக்கள்லாம் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நார்மல் ஃபேமிலி பீப்புள்லாம் பண்ணுவாங்க அதனால அந்த கழிப்பு மண் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்போ என்ன இப்போ ஆற்று மண்ணில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவாங்க அப்போ என்னன்னா அந்த அந்த பீசஸ் வந்துட்டு ஃபயரிங் பண்ணுறச்சு அது உடையாமல் இருக்கும் அப்போ ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பாட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ மண் பானைகள் இல்லை பொருட்களில் வேலை பண்ணுறப்போ நம்ம சூழலை பத்தி நம்ம நிறைய இப்ப தெரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஏன்னா மண்ணோட குவாலிட்டி ஆமா அண்ட் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இலை எல்லாம் அந்த ஒரு இலை தெரியுமோ பட் இப்போ நீங்க எனக்கு இந்த கிளைன் பத்தி சொல்லணும் இப்போ இன்னும் மாடர்ன் இவால்டு வேஸ் இருக்கு இப்போ நான் பார்த்தேன் நீங்க வந்து பெரிய மியூரல்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றீங்க ஸோ இதுக்கு எந்த மாதிரி மண் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஒர்க் பண்றப்பெல்லாம் நம்ம மண் ரொம்ப கவனமா வந்து கையாளணும் நம்ம ஸோ அந்த மண்ணில் வந்து கரெக்டான பிளாஸ்டிசிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ உடையாத மாதிரி அந்த அந்த மண் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும் ஸோ சரியான பதத்தில் நம்ம கரெக்டாக வேலை பார்த்தோம்னா ஒரு மியூரல் மாதிரி பண்ண முடியும் மண்ணுக்கா <laughs> 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 இருந்திருக்கு இப்போ வந்து மண்ணில் மருந்து போட்டு மருந்தோட மண்ணோட தன்மையை கெடுத்து வச்சுருக்காங்க நான் ரொம்பவே நான் நல்லா உணர்ந்திருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கு முறையெல்லாம் வந்து அந்த 
விவசாயம் பண்ணுறப்போ அந்த ஏர் ஓட்டணும் அவங்க ஏர் ஓட் ஏர் ஓட்டுவாங்க அந்த மண் வந்துட்டு மாட்டு வந்து மாட்டை கட்டி அதை வந்துட்டு அதை அந்த கிளீன் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஏர் ஓட்டுறாச்சு அந்த ஸ்மெல் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அது நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வந்துட்டு அது அது நீங்கள் அது உணர்ந்துருக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அது மண் வாசனை நம்ம அது நீங்கள் மழை பெஞ்சா வர மண் வாசனை மாதிரி அதை அது அதை நம்ம உட்கார்ந்துடலாம் அப்படி ஒரு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் அது அது எல்லாேரும் அதை அதை உணர்ந்தவங்களால் மட்டும்தான் அதை கிளை வந்துட்டு இது வந்து ஒரு அமெரிக்கன் டிசைன் பண்ண கிளை அது அவங்க டிசைன் தான் நம்ம வாங்கி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எதுவுமே நம்ம புதுசால் எதுவுமே தயார் பண்ணல என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம எதுவுமே புதுசாகவும் கண்டுபிடிக்கல எதுவுமே தயார் பண்ணல இருக்கு நம்ம பழைய சிஸ்டமே பெட்டரா நம்ம பழைய சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம எதுவும் புதுசாக இதுவரைக்கும் யாருமே கண்டுபிடிக்கல நீங்களும் நானும் யாருமே கண்டுபிடிக்கல நம்ம அதை காலி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு கடுகு கூட கண்டுபிடிக்கல அவங்க கண்டுபிடிச்ச கடுகு தான் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி இது ஒருத்தர் யாரோ ஒரு டிசைன் கொடுத்தாங்க அந்த டிசைன் வந்து நாங்கள் இங்கே இந்தியாவில் ஒருத்தர் இங்கே ரே மேக்கர்னு ஒருத்தர் அந்த டிசைன் அவர் வெரி சீனியர் செராமிக் ஸ்டாவர் அவர் கொடுத்த டிசைன் தான் அது ஸோ அந்த டிசைன் நாங்கள் வந்து இங்கே அந்த செராமிக் சென்டர் நாங்கள் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் ஃபயர் பண்ணுற சார் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கிராக் வரும் இட்ஸ் கோயிங் ஹை டெம்பரேச்சர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இதை ஃபயர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கண்ட்ரி கிளியரில் வந்து தொள்ளாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் போகலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு அப்படி கிடையாது இதில் கோயிங் டு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செல்சியஸ் ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரே மாதிரியான ஒர்க் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு ஸோ பீங்கானில் நம்ம செய்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த கிளன் ரொம்ப வந்துட்டு பயன்பாடாக இருக்கு பட் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் யூ ஆஃபன் டாக் அபவுட் வந்துட்டு நம்ம எதுவும் ஒன்று இழக்கிறோமோங்கிற பயம் இருக்கு அண்ட் வந்து இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க விவசாயங்கிறதே சில போ மண்ணோட வளத்தை குறைச்சிடுதுன்னுட்டு ஸோ சில இடங்களில் இன்னும் கமர்ஷியல் விவசாயமாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சைடு பேசுறாங்களே இந்த மாதிரி மரங்கள் எல்லாம் வளர்த்தினா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னுட்டு நீங்க வந்து மண்ணு பத்தி யோசிக்கிறப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்டா மண்ணுல ஒர்க் பண்ற ஒரு ஆர்டிஸ்டா மண்ணை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கலாம் மண்ணை நம்ம பாதுகாக்கணும்னா நம்ம வந்துட்டு இப்ப நான் அவங்க அவங்க எல்லாருமே இப்ப வந்து மற்ற துறையில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து மண்ணு மண்ணை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் மண்ணு தான் நமக்கு உயிர்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு எல்லாருமே அந்த மண்ணு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு சாப்பிடவே முடியும் ஏன்னா பேசிக் தேவை என்பது அந்த மண்ணு தான் அந்த மண்ணு இல்லை நம்மளால இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றுமே நம்மளால செய்யவே முடியாது இன்னைக்கு நம்ம அது இது முன்னாடி காலத்தில் வந்து அதிகபட்ச தேவையாக நமக்கு வந்துட்டு அப்படி அப்படி பார்க்குறச்சு ஒன்றுமே இல்லை விவசாயம் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் வேலை செய்வாங்க நம்ம தேவைக்கு யாரோ ஒரு பொருள் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதை நம்ம இவ்வளோ அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இடங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஃப்ளாட்டாகவோ வேறு ஒரு இடங்களாக மாறுறதுனால ஸோ அந்த மண் எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அப்படியே அது செட்டில்ட் ஆகிடும் ஸோ அவங்க யாருமே அதை பயன்படுத்த முடியாத லெவலுக்கு அந்த அந்த மண் எல்லாமே வந்துட்டு எக்கச்சம் ஒரு ஃபாட் வரச்சு அந்த இடத்துல நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாதுல ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் பட் ஏர்பன் ஸ்பேஸ் தவிர்த்து கிராமப்புறங்கள்லேயோ இல்லை நதி நதியோட சைட்ல இப்ப வந்து பெண்ணை ஆற்று ஓரம் அப்படி என்ன நாங்க போயிருந்தோம் ஸோ அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது பெண்ணை ஆறுனா ரெண்டு பக்கமும் பனமரம் வைக்கப்பட்ட ஆறோட பேங்க்ஸ் அப்படின்னு தென் பெண்ணை வர பெண்ணை வரப்போ ஸோ அந்த மாதிரி புறங்களை பத்தி நீங்க பேசுங்களேன் ஜஸ்ட் நாட் ஜஸ்ட் பில்டிங் கட்டுற ஏர்பன் ஸ்பேஸ் இப்போ நம்ம வில்லேஜ்லயும் வந்துட்டு மரம் வைக்கிற மக்களோட அந்த அந்த தன்மை இருக்குல்ல இப்போ என்னுடைய தாத்தா அந்த வேலையை பார்த்தாங்க என்னோட அப்பா கொஞ்சம் பார்த்தாங்க இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் எங்களுமே நாட்களுக்கு இது ரொம்ப குறைவாக இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் வர ஜென்ரேஷன் கொஞ்சம் அந்த அந்த நாலேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்திருக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் அந்த அந்த தன்மையை வந்துட்டு சுத்தமாக குறைஞ்சிச்சு அந்த மரம் வச்சு நம்ம மண்ணை பாதுகாக்கணுன்ற அந்த தன்மை இருக்குல்ல மரத்தை வச்சு மொதல் மண்ணை பாதுகாக்க முடியும் மண் வந்து ரொம்ப ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு மரத்தை வச்சா அந்த மரத்தில் அந்த மரம் வந்து அந்த மண்ணோட தன்மையை வந்து அப்படியே கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு தண்ணியோட வளத்தை பாதுகாக்கணுவாங்க சில மரங்கள் தண்ணியை வந்து சுத்தமாக எடுத்துடணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த மரம் வைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களிடையே வந்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம நம்ம கிராமப்புறங்கள் மக்கள் எனக்கு நீங்க சொன்ன அந்த ஃபோக்கஸ் ரொம்ப பிடிச்சிது நம்ம மண்ணை பத்தியும் நம்ம சூழலை பத்தியும் நம்ம அதிகம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுவே போதும் இல்லையா கண்டிப்பா அதுவே போதும் நம்ம அதை நேசிக்க தொடங்கு
கிராமப்புறங்களை யாருமே ஏசி யூஸ் பண்ணுறதில்ல காலங்காத்தால் போய் அந்த மண்ணில் படுக்கிறப்ப அவ்வளோ ஒரு ஜில்லுன்னு இருக்கும் அந்த மண்ணில் அப்படியே படுத்துடலாம் அந்த லேண்டில் எதுவுமே யாருமே எந்த ஒரு எதுவுமே த எதுவுமே அதை ரொம்ப ஒரு வெர்ஜின் லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் போட்டரசன் அப்படி வளர்ந்தார் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்டான போட்டரசன் செராமிக் ஆர்டிஸ்ட் போட்டரசன் அந்த மாதிரி மண்ணோட தொடர்பு இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை திருப்பி பிடிக்க முடியுமா அதுக்கு அந்த முயற்சி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னால் என்னோட ஊர் பக்கத்தில் கொஞ்சம் மரங்கள்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பெரிய என்னுடைய என்னுடைய என்னோடய இடத்து வீட்டிலேருந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆறு மாதிரி ஒன்று போகுது ஸோ அதில் எப்படியாவது ஒரு ஒரு மூணாயிரம் மரங்கள் வைக்கணும் ஸோ நம்ம அதுதான் நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்க போகிற விஷயம்னு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் அதை ஒன்று வைக்கணும் ஸோ திருப்பி நான் அங்கே தான் அதுதான் என்னோடய எண்ணங்கள் ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருக்குது நம்ம எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் திரும்பி நம்ம வந்து அங்கே தான் நம்ம இருக்கணும் ஸோ நம்ம யாருன்னா நம்ம 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 ஊர் ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு ஐடென்டிஃபைன்னு இருக்குல்ல அது ஜாதியெல்லாம் இல்லை அவன் அந்த பல ஜாதி மக்களோட ஒரு வில்லேஜில் வாழ்கிறப்ப அது 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 வந்துட்டு ஒரு அது வில்லேஜில் வாழ்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கு தான் தெரியும் அந்த கம்யூனிட்டி பற்றி கூட ரொம்ப கூட பேச மாட்டாங்க ஒரு வில்லேஜில் நிறைய மக்கள் ஒரே மாதிரி சந்தோஷமாக அவங்க விவசாயம் பண்ணுறது கலந்து வேலை பார்க்குறது இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக அதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்குள்ள ஒரு தேடல் நான் எப்பவுமே பார்த்துருக்கேன் அண்ட் கலைஞர்களுக்கு வந்து அந்த தேடல் தான் ஒரு ஊக்கமாக அவங்கள ஒரு பாதையில் செலுத்துகிற விஷயமும் ஸோ நிச்சயமாக அதில் வெற்றி கண்டு உங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவோடு வாழறதுக்கு வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்